yo que no tengo ningún problema en decir la sección, en hacerla. Pero no van a faltar los... Pero la que la no, no, no parezca la tuya. Bueno, antes que vayamos al aire. Pequeño, oro, pequeño horóscopo para fetos. Ya. Esa es la idea. Vale. Piscis. Abortados entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Estás destrozado. Pero quédate tranquilo, estarás mejor pronto. Salgo pasajero, vive la vida. ¿Estás como dar ciertos como tips? Estamos al aire. A mí no me. No, no, no todavía no, parece que no. Es un abortado, no, país, pues, bueno. abortado de verano. Conchita. Pongámonos serios. Seis de la tarde con siete minutos y así partimos. Pongámonos serios. Ya. El silencio. El silencio. <risa> ¿Cómo están? Es que bastante bien. ¿Sabes que soñé con Iván Núñez? Y curiosamente me lo encontré ahí afuera de la, de la radio. Lo, de alguna manera lo llamaste con tu mente. ¿A ti que te, que te vienen dadas este tipo de, 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 de <risa> ¿Sí, cosas? Sí. ¿Qué significa que yo he soñado con él? Mala suerte. <risa> Mala suerte. ¿Y por, qué es eso? ¿Y por qué soñaste con Iván ya? Soñé con Iván Núñez. ¿Pero qué, 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 Su... ¿Qué tiene que ver Iván Núñez contigo? Nada. O sea, él me... trabaja en Radio ADN y es periodista. No, una vez, claro, una vez, cuando, una vez cuando fui a DN, eh, estaba él ahí y dije, oh, es más guapo de lo que pensaba. Ah, ya. Está ahí, como dije, hoy, oh, mira. Ya, de alguna manera, Iván Núñez es un de modelo me... tuyo a seguir. O sea, te gustaría que te percibieran. Es así, guapo, madre. Que te respetaran, que te encontraran buen mozo, como tú lo consideras a él, que así te vieran a ti también. Entonces, es como una idealización tuya. El haber soñado con él significa que. Son que yo quiero ser Iván Núñez. No, un poquito de ansiedad. Por él. ser mejor. No, nada que ver él. Él es simplemente un... No, pero lo admiro porque es informado. Me gusta su espalda. Yo igual tengo ya. espalda grande. Tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. No tiene nada más que decir. ¿Qué es? Es porque tú quieres ser así. No. ¿Estafado? No como Iván Núñez. ¿Estafado? <risa> quiero ser estafado. ¿Ambicioso? ¿Ambicioso? Quiero tener un Petulante. amigo... Quiero tener un amigo criminal. <risa> Petulante, ambicioso. Quiero tener un amigo criminal A -Avaro. que fingió un cáncer. <risa> ¿Quieres ser avaro? No, mira. Eh, Iván Núñez que... Yo, eh, o sea, tú, es tu superación finalmente. Deja de Iván Núñez. No, si no lo, no lo admiro, te lo encuentro guapo, ¿no? Eso. También encuentro eh, guapo a otros hombres que... Pero no lo llamaste porque no has soñado. Lo admiro, no quiero ser como ellos. Pero no, soñ no has soñado con otros hombres. Porque... Sí, pues soñando eh, con Iván Núñez. No Yo siempre soñaba que aunque tenía <risa> relaciones claro, con una claro. compañera de la universidad. Me caía mal mi compañera y era más o menos nomás. Pero más o menos, ¿a qué te refieres? Eh, no, yo no la encontraba físicamente atractiva, sí. ¿Cómo? Cambiando el lenguaje, sí. Te, tú, <risa> sí, estuvo mal eso que dije. 2018, güey. Bueno. Era más o menos nomás. Estaba sí, más pero, o menos nomás. Pero te refería es que fue en los años 90. Ah, papo, nomás. Estoy hablando como yo pensaba en los años... No era estéticamente de mi gusto. No era Quizás estéticamente... es una forma más afortunada de decirlo. <risa> sí, estaba sí. más o menos nomás. Bueno, efectivamente, yo no la encontraba tan, tan, tanto de mi gusto. Sin embargo... Con, con uno prestado, güey. Sin, <risa> sin embargo, eso es peor. Oh. Casi todas las noches... Eso es lo peor. Yo soñaba que... Le bueno. hacía un canario. <risa> sí. ¿Qué significa eso? Yo no, porque yo lamentablemente puedo interpretar el sueño de todos los de, de los demás, pero no los míos. Que en el fondo de ti, de tu alma, eres una persona que no es tan superficial como lo que demuestras por fuera. Por lo tanto... No demuestro que soy superficial. Cállate. Por lo tanto, en tu, incons <risa> en tu inconsciente, igual te diste la oportunidad de demostrarle... Claro. Pero si me desagradaba. Sí. Yo lo que creo mira, lo que creo es que eh, ella en realidad te, te gustaba en el ámbito carnal, pero por una cosa estética, por, un, por una cosa Super cultural, tú te retraías un poco. Claro. Y la rechazabas. Claro. Pero en el fondo te gustaba. Y eso se desencadenaba en el sueño. Donde le entraba ahí como matraca más. Lo mismo que en tu caso con Iván Núñez. <risa> Entré ahí como guagua. Pero yo no le entré ahí a, yo no le entré a Iván Núñez. Como guagua de construcción. <risa> Él me entró a mí. <risa> como que... O guagua de construcción. ¿Le viste las máquinas? Pues la guagua la que... Le entró como guagua. Ah, la guagua es la... La guagua, ¿no? así se llama. Con la que se rompe el... Pavimento. ¿La trilladora? Bueno, el tema es que... No, 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 pues ese, ese como fierro que... El taladro gigante. Taladro, ese, el percutor. Taladro percutor, percutor. gigante. Carlos sabe. Hay muchos videos en YouTube donde ahí están los obreros jugando como si fuera una metralleta. Me divertí mucho anoche viéndolo. <risa> durante una hora. ¡Pasa palabra! <risa> ¡Obreros con metralleta! Ayer dieron pasa palabra. ¡Ah! Me lo perdí. Está súper bueno. Me lo perdí, hombre. Mira, yo quería dar su opinión y. A mí me. Ah, excelente. ¡Aló! Cagan cuando chico. Me va a sacar el tomar el cinturón y decía, tiene hambre, tiene hambre. Y el cinturón lo hacía así. Ah, pero lo hacía lúdico. Porque le da como, como que le personificaba el... Sí, pero me da, pero bueno, para... 
Para meter miedo. Me cayó bien, simpático. <risa> para meter miedo. Estaba educando. Dentro de todo intentó ser más lúdico, ser afable oh, contigo. Mira de lúdico. Tiene hambre. Dentro de la paliza que te iba a dar. Te <risa> dio un personaje al cinturón. <risa> tiene hambre, tiene hambre. Y el cinturón así. Sí. Que <risa> ¿Así ¿Te pasó a ti también? Me pasó, pero mi papá una vez sacó el cinturón, mi papá jamás, jamás me golpeó, nunca me, me, me tocó, ni me habló casi. <risa> <risa> pero él se saca el cinturón y hace esto de... Lo mismo, lo mismo pero no le hecho. sonó al weón, no le sonó, ah. hizo como que falló, entonces nosotros nos reímos. Y mi mamá también se rió de él y que, que un ridículo, y eso fue. Eso a fue lo, a, a lo único... <risa> ¿Qué huelga, ¿Qué huelga deberíamos huelga. hacer acá en la radio? Acá yo creo que estamos bien, ¿eh? estamos en buenas condiciones. ¡Que le suban el sueldo, Hinojosa! Bueno, Hinojosa está económicamente mal. ¡Sueldo pa' Hinojosa! ¡Sueldo pa' Hinojosa! Sueldo. Marco Hinojosa, que es DJ de acá, que debe, luego de una excelente jornada laboral, ir a, a Watt, a distintos boliches, a poner música... Para poder que el parque le alcance. Acogido Igual cosa, que Maxi. Marco Hinojosa llegó el fin de semana. Con Hinojosa. A mí, Marco Hinojosa. Me contó que a esta altura del mes. Tiene 150 pesos en el bolsillo. 150 pesos en el bolsillo. Marco Hinojosa. DJ. Profesional. De prestigio a nivel nacional. 150 pesos en su bolsillo derecho. Y lo... Tres hijos. Tres hijos. en la casa. Pagar un dividendo. De Maxi. Sueldo para Maxi. No conocen más la realidad. Sueldo para de Maxi. Sueldo para Maxi. Pero también Oye, y no, y Además, Hinojosa engordó. Porque como está trabajando todo el día sentado y pasa angustia y hambre, engordó. Se pone ansioso por, por los problemas económicos. Ya pasa, eh, Maxi lo perdimos. Pero Maxi tiene familia, tiene hijos. Bueno, y nosotros también. Pero Maxi la señora lo espera. Y Nojosa llega a las cinco y media de la mañana. Termina su jornada a las 6, 7 de la tarde. El otro día tuvo que irse a Punta Arenas a poner música a una discoteca. Y Nojosa se perdió el carrero de la radio porque se tuvo que ir la, más temprano para... La... Max igual, Maxi no fue al carrete porque es pobre. Maxi no fue al carrete porque es pobre. Y lo peor de todo que Hinojosa le van a pagar después del 1 de mayo. Por tanto, este fin de semana, que era la posibilidad de descansar y compartir con la familia, lo va a hacer, pero con cero peso. Hinojosa al psiquiátrico, Hinojosa al psiquiátrico, Hinojosa al psiquiátrico. El loco con un cuadro de estrés pero así ya aumentado. Y al lado pasa Pablito Aguilera en una motocicleta gigante de 200 millones de pesos. Pero bueno, así es el sistema de libre mercado. Marco, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa. Ha ido en combate en la discoteca Luxor. DJ Marco Hinojosa, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa. arroba Marco Hinojosa en Instagram, tres seguidores, tres <risa> seguidores en Instagram y son tres acreedores, tres hijos, tres hijos, no come del Ajá. martes, Ciento, 157 pañales al mes, Marco Hinojosa, Marco Hinojosa. Con razón se llevaba los almuerzos de acá. Dignidad. Siete dientes. El resto los perdió. No come carne de hace un mes y medio. Me, ofre... <risa> me ofreció a mí comprarle sus pantalones porque... <risa> a mí se me, se me quiso prostituir. La pitilla. Se me quiso prostituir por cinco mil pesos. Marco Hinojosa, DJ, me dijo, artista, <risa> chileno. Me dijo besitos de bololo. <risa> Por favor, señores del holding. Ayuda a este pobre hombre. Ah. Y ese que no me hablaba del caso de Vitoco. <risa> uh, Vitoco, Vitoco no tiene ni sueldo. Ahora le pusimos más humor. <risa> ¿Aló? ¿Aló? 
¡Toco tú! ¿Cómo estás, chiquillo? ¡Toco tú! ¡Toco tú! ¡Toco Oye, cabrón. Primera vez que llamo, güey, y lo contestan al tiro. No te podemos cantar porque estamos en huelga. ¿Cuál es tu nombre? Estamos en huelga. Mi nombre, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿De qué año, Juan Carlos? Del 85, compañero. 3.2. Exacto, oiga, pero un saludo antes para la comuna acá de Tirúa, por favor, cabrón. Tirúa, saludos, Aguante, aguanten los peñes. Octava región, novena región, novena. Octava región, la última comuna de la octava región, compañero. Se veía terrible gordito, así que no está nada haciendo huelga de hambre porque se veía terrible gordito. Eso es lo que dijo el socio, que no cacha ni una hueá. Lo cortamos, lo cortamos de inmediato. No, menos mal, hay que quemarlo ese hueón. Pero te das cuenta, pero te das cuenta. Idea. ¿Es, un, ¿Es humor lo que estás haciendo? Tampoco es la idea. Quiso portar. No, no, pero algo. no lo quememos a él, porque me molé algo quiso, que tenga. Quiso portar, arruinó. Sigue esa ruina. arruinó. <risa> Vamos al tema, por favor, amigo. Eh, una más. Eh, Cuéntame lo que es mío. Hace tres años llevo trabajando en una empresa constructora. Ya. El tema que el primer año al jefe le fue bien y el jefe nos juntó a todos, nos dijo ya cabrón, puta, nos fue bien y nos subió el sueldo, digamos, en unos 35%. Ya. Y, y nadie se lo pidió, nadie se lo pidió así. Eh. La dura. El solito, Oye. la dura, en buena onda. ¿Y ese alien? ¿Perdón? ¿Y ese extraterrestre? No sé, pero el bueno es super tela. Not... No, no, es, es super <risa> tela el, el jefe de nosotros. Ya. Después de eso pasó el segundo año. Eh, mantenu, mantenu, mantuvimos los sueldos, digo Pero después de este año, él se acercó a nosotros Y él nos dijo, cabrón, ¿saben qué? No me está yendo muy bien Devuélvanmelo Y no, y le, no, ah, nos dijo, ¿acaso nosotros podíamos En vez de 35, eh, sacarle un 10% A lo que al sueldo que teníamos originalmente? Pues. ¿Y ustedes qué Obviamente dijeron? le dijimos que sí Siempre y cuando, si le iba bien de nuevo a la empresa Nos devolvía ese Es como al final nos llevamos mutuamente ¿Y le fue bien después? Sí, pues ahora el compadre este año nos volvió a subir el, lo que teníamos y a fin de año, eh, si depende de la empresa, nos va a dar un bono extra aparte de, de, de la... Bonito, la eso es lo ideal. Pero uno en un millón, pues. Wow. Todo anda mejor, pues. Sin egoísmo, con, con criterio, con sentido común, con honradez, con solidaridad. Em, empatía. Empatía. Yo, por ejemplo, soy así, yo trabajo con un par de personas, tienen de todo, marihuana, copete. Mi casa disponible. <risa> pensión Soto, papi. Pensión Soto. Así soy yo, con mi gente. Y si me va bien, <risa> todos ganamos. Le cambio el costón. Todos ganamos. <risa> ¿Tú lo viste? Marihuana. Yo lo pete. Pensión Soto, papi. Muy bien, muy bien, Felipe. Es como una casa que ocupa. Los partidos de la Champions. Los Carvajal. Oye, te listo el llamado, vos mira el momento muerto que generaste. ¡Tucu -tú! <risa> ¡Aló! ¡Aló! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¡Tucu -tú! ¿Qué tal? ¿Qué cosa, cabrón? Bueno, ¿Con, quién bien? ¿Con quién hablamos, con Pablo? Hablan con Luis López. Luis López, ¿de qué año, Luis? Eh, de qué añito? 1994. Sí. Uh, cosecha 94. Tigre. 94. Tigre, tigre, tigre. ¿Tú eres tigre también? Sí. ¿Cómo? Yo soy tigre del año 86. ¿Tigre? Oye, ¿de qué? ¿Y igual? ¿O dragón? Uno de los dos. Chica. Pero comparten características. Sí. Habla, ah, pues, hombre. ¿Cómo te llamas, pues, hombre, dijiste? <risa> Luis. Luis. <risa> Luis. <risa> Luis López, ya. Amigo Luis, ¿ustedes carabineros? Secretario. ¿Tienen alguna historia con carabineros? <risa> Buena esta sí. conversación. Te escuchamos. <risa> Vamos. <risa> Lo que pasa es que, mira, te cuento que yo fui imparte por mucho tiempo. ¿Fuiste qué? Eh, Avenger. No podía, hijo. Fue un Avenger. Eh, estaba como dos navillanas. ¿Fuiste como qué? Dos navillanas con, la, con el mismo problema. ¿Cuál? No puedo conseguir hijos. Ah, ya. Ya. Pero eso no es un problema, eso es una bendición. Eh, bueno, puta. Cuando yo creo que claro, una bendición, es hacia cualquier lado, obviamente, pero después ya... <risa> es una broma, es una broma. Después ya no se, no se transforma en medición, de hecho, amigo Avellana también sabe lo que es el suplicio de vivir eso. <risa> Pistola de agua, Avellana, te dijeron ahora. <risa> Pero si tanto como suplicio. <risa> amigo. Y... Ya no puedes tener hijo, entonces. No, no, no voy a tener hijo, y lo que pasa es que por acá, por Coyipulli, se estira bastante el tema de un... De lo que es eh, lo, los brujos, todo eso. No sé si... ¿Qué te si tiene que ver con carabineros? Dale su tiempo, dale su tiempo, porque... 
tiene algo que ver y en realidad. Que es que había una, un, un, un carabinero retirado que se empezó a dedicar a la magia negra, ah. desde que lo echaron de la institución, porque lo pillaron por ahí en cosas... Buena historia. No, no eran 27 mil millones, pero en algo parecido. Claro, no era, era otra magia negra. Exactamente, era otra magia negra que ¿Ya? estaba por ahí haciendo. Y el tema es que este se empezó a dedicar a eso, y como yo no podía tener hijos, este caballero empezamos un tratamiento con él en el cual trataba de erectar mi miembro con su manera de carabinero. extraña y peculiar. Con magia, con magia. ¿Empezó digo. a qué? ¿A tocarte? Sí, con, 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 con magia negra. Te frotaba la pelenga. Sí, eh, y ¿Sí? la tocaba bastante bien la pelenga. Pero en serio, ese era el tratamiento. Ya, hombre, está molestando. Sí. Amigo, lo violaron. ¿no? Obviamente. No, que amigo, te... lo violaron por la chucha. No, amigo. Era con amor y con consentimiento mío. Pero había, él aplicaba algún tipo de... Un, un aplicaba pato, algún tipo de ungüento. Eh, sí, era cochayuyo con un poco de aloe vera. Está inventando, güey. Está inventando. Te contamos a cortar. No, oye, sí, en, en serio, le, le, yo les quería contar que le quería agradecer a ese carabinero porque después de, de su tratamiento, con mi polona también, eh, pudimos tener hijo. Eh, tenemos un hijo que actualmente tiene cinco años y, y de hecho aquí en la zona es bastante conocido, son hartos los hombres que han ido a ver este carabinero, don Ernesto se llama él, en ah. lo pueden buscar. A ver, busca el tiro. Ernesto, carabinero retirado, brujo. Actual. ¿Tiene algún fanpage? <ríe> Carabinero ¿Tiene algún fan retirado? Esta, esta persona tiene algún fan, pecho cuenta en Twitter. Oye, Carabinero retirado que toca el pene. Van a llegar a hacer la fila. Sí. Carabinero, ¿qué vas a <risa> Una de una malito. A ver, firma la pega. 70 años. Mire, Carlos lo está buscando. Sí, el, y bueno, de, de, después un, un primo mío fue, fue a verlo, pero con él no resultó la magia, así que el Carabinero tuvo que aplicar ahí la... Eh, la germinación... Ah, este bueno. Por parte de él. Ya, pues, amigo, muchas gracias. Un abrazo. Chao, que te también. vaya lindo. Chao. Bonita historia de carabineros. Una Hoy, linda en historia. El día del carabinero. Y qué bueno que la persona esa también se superó. Pues vio que la institución no era para él y buscó, digamos, otra, otra vocación. Otra luma. Sobajando. <risa> otra, otra luma. Aparte que se juntaron a observarlo. <risa> los minos, los carabineros minos, las carabineras minas. Que tienen Facebook. Yo he buscado, güey. Bueno, no me no encontraba mucho. Mira, cuando a mí me, me pasó el accidente. Llegaron dos carabineros que eran... ¿Qué accidente fue? Sí, cuando me asaltaron? Ah, robo. Sí, ya, pero no quiero... No. Portonazo. Ya, ya, no lo dije de esa Atraco. manera. Pásala ya, escuchinueva. <risa> ya, vamos. Bueno, después de que sufrí Pásala. eso... <risa> bueno, después de que sufrí eso, llegaron dos carabineros y eran de, de baja estatura. Te hablaban igual. Eran delgados, de baja estatura. <risa> pero después aparecieron dos más... Que andaban con polera. Yeah. Ambos sobrepasaban el metro ochenta. No, de pago civil. Unos brazos, pero andaban con polera de, de la institución. Polera verde, un, con uniforme. Pero eran como de otro, no, no sé, como una especie de servicio especial. Y ellos tenían ¿no? otra, parecían a atletas. Que hay una división de carabineros que es de famoso. División famoso. <risa> que son carabineros un poco más formados, un poco más fornidos, que lo envían a todo lo que es atraco y asalto de, de famoso. De buenas de la tele y todo eso. ¿En serio? De verdad. O sea, yo, yo tengo contacto en la institución y me han, me han informado ese tipo de cosas. En la Probablemente te toque uno de ellos. Y claro, primero aparecieron estos, otros, estos, estos dos. Son poquitos. Luego... ¿eh? Son poquitos. Creo que fueron relegados y claro, y después aparecieron. ¿Son actores entonces? No, 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 son carabineros. <risa> pero su función es esa. <risa> Podrían llegar haciendo coreografía como los corazones cerdos. Ya estuvieron presentes en el incidente Martín Cárcamo, el asalto a Diana Boloco. Son los mismos güeyes. A Pinilla. A televisión. A Queralto. A Queralto también. <risa> pero son actores. Uno me parecía como Tiago Correa. Probablemente tienen alguna formación <risa> actoral. ¿No estaba entre medio de un rodaje? <risa> No sé, la película del Guatón Salina número 3. ¿Verdad? Hoy esa película que tuvo una secuela eh, habla de carabineros y la intención de carabineros. Sí, películas de carabineros. La enojó. gente que vio esa película también quedó con secuelas. Una de las peores mierdas que puede existir. Qué incómodo igual. Yo en lo personal, que a, soy, a mí me dan asco los motores. Nunca he ido a uno y tengo como promesa personal también nunca ir. Aunque mi bolola de ahora me está tentando. Mucho prejuicio. Pero me da como asco, loco, esa cuestión de revolcarse ahí en pelota, donde quizás que otro ser humano tiró su fluido, ah, su, su moco, para ser preciso. Se no sé, yo prefiero mi casita, mi piecita, mi camita, tranquilito. Oh. Saludos, cabros. ¡Tú, tú, tú! Le dio color con su cuerpo. Eso de revolcarse con otra persona en pelota, que lata. De hecho, a veces eso excita más. 
No, pero le están en un lugar ajeno, oh, al dormitorio ah. marital de siempre. Cuéntate, ¿eh? No, porque a veces... Amigo, cuéntate cómo le gusta revolcarse ahí con, con la mugre. Tío, Gelaro, cuéntale todo eh, la mugre, que la escuche es el la chico. Mugre. No, porque tío, a veces, tío, que a veces este cuando, es tú estás, cuando tú estás casado, cae, no. se cae la rutina. Se cae la rutina. Entonces, yendo a otro lugar... Que, que puede ser un motel eh, se, sale mejor el se hacen mejor las tareas eso se hacen mejor las tareas sí tiene muchas razones tío Genaro en ese punto ah de mejor que te refería a que da gusto revolcarse con el claro le funciona mejor el lápiz claro más, más que en el dormitorio con el... Que sea aló 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 hola 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 Hola. ¿Cómo están? Bien, bien muy bien. ¿Con quién hablamos? Tú, amiga? ¿Cómo estás? Bueno, con la incógnita. ¿Incógnita mayor de edad? Sí, sí, mayor de edad. ¿De qué, no, ¿de qué no, año incógnita? De 22 años. 22 años. Quería contar mi mejor historia. Sí. Sí. Mi mejor historia fue... ¿Qué pasa, tío? Eh, camino a los chéveres. Camino a los qué? Camino a... A los chéveres. Ah, a los chéveres. Sí, pues andábamos es ahí cariñosito ¿Ya? Y resulta que nos encontrábamos en la calle Piola, pues ¿Ya? No, no, no No, la perdimos ¡Amiga! Perdí. ¡Oh! ¡Pero Carlos! ¡Por la cresta el mono! ¡Por la cresta el mono! ¡Sale la del paramédico! <risa> ¡Salen llamados que no queríamos y... Puta, pon la chupalla. Pon la cresta al mono. Oh, pon las canillas del mono. <risa> Carambola. Las canillas del mono. ¡Aló! ¡Aló! Hola, amiga. ¡Aló! ¿Cómo estás? Tucutu. Hola. Ya. Ya. Tucutu. Eh, ¿Tu nombre? Estoy hablando de Puerto Montt. Soy incógnita. No quiero decir mi nombre. Pero inventemos uno entretenido. ¿Qué te, un nombre que te gusta a ti, como de nombre de, para modelo. Eh, uno que sea como medio malaca. Camila. Camila. ¿Cuál? ¿Cuál? Camila, porque Camila. las Camila son medio maracas. Mi hermana se llama Camila. Oh. Ya. ¿Y sabes que no? Está agarrada, pero bueno. Oh, bueno. Ya, vamos a las Camila. Tengo una excepción, tal vez. Pero Camila con K o Camila con C. Camila con K. Camila con K y H. Camila con K. Ya Camila. Camila. Y con doble L. <risa> Camila. Oh, <¿qué? risa> ya, pues, mira. Camila. Eh, puta, yo una, me fui a probar suerte el año pasado a Punta Arena. Y me gusta trabajar en el hostal. Que está ahí como recepcionista. Y la wea es que... <risa> Pero, pero fuiste a Punta Arena a decir, a Nueva Zelanda, Australia <risa> Se fue a Punta Arena A Londres no, bien, Porque me sonó chistoso De un mundo mejor Pero <risa> fue a dar suerte ya Soy de Puerto Montt Me fue a dar suerte a Punta Arena Me fue a dar suerte a Lota Me fue a dar suerte a las bizcachas A ver cómo me va Ahí Ya, pues déjame contar Cajón del Maipo Me fue a dar suerte a San Ramón <risa> No, pues. Ya, igual que a la puerta de Puerto Montenegro. Sí, pues sí. Es harta distancia. Lo que pasa es que acá no conocemos ese contexto, por eso nos no reímos. Ya, oye. Ya, cuéntame. Ya, la no. verdad es que acá estoy que me fui a probar suerte a Punta Arena y me puse a trabajar en un hostal como recepcionista ¿Ya? de noche. La verdad es que en, en el, en el, en, trabajando acá estoy conocí un vino que se iba a quedar 20 días en Punta Arena. Y 10 días se devolvía para, para Puerto Montt. Yeah. Entonces, entre eso nos conocimos, acá está, y comenzamos a salir. Y yo tenía ya de todas las piezas ahí en el hostal. Entonces, mi jefa hasta tenía llena de cámaras, ¿cachai? Yeah. Y cuando mi jefa se iba, eh, yo agarraba la llave de su pieza y todas las noches subía a su pieza a tener sexo. ¿Cachai? Era como una weá, tenía sexo 20 por 10. Pero un día me pasó una weá súper heavy porque yo estaba en su pieza acá y estábamos teniendo sexo. Y puta, de repente toca en el timbre abajo y yo bajé toda la hora, weón, con la cara roja acá está ahí. Con toda la adrenalina y era mi jefa. Yo bajé y fue como tirar de sobrante ambiental una weá así acá está y dije, ¿para que salga de la sexo? Y nada, porque estoy la tendita de la weá, mi jefa se fue. Y como que todavía tenía la adrenalina, 
Pero aún así volví a subir a la pieza que está ahí y terminé lo que estaba haciendo. Po. Claro, eh, no, es que se la seguí chupando. Ahí, con la adrenalina, claro. <risa> <risa> Buen tema te pusiste, DJ de Sodeta Ambiental. Sí, y eso. Bonito relato. Bonito relato. Y, buta, Santiago, tengo 100 palabras. Mira, eh, acá en Puerto Mano hay una weá que es como súper conocida que se llama La Temuco. La Temuco. La Temuco. Es un la, hotel? la dos y la tres. No, es una weá como una casa antigua, casi llena de piezas. Yeah. Sale como 14 lucas en la noche. La weá es que fui para allá, caché, con un weón que había conocido para algo casual. Era como un rin rin raja. La weá es que caché. <risa> Pero esto que perilla y listo. Claro. Y caché que el sello de agua ¿caché? y pasar a otra cosa. Caché que llegamos a la weá, nos pasaron una pieza toda ordinaria, weón, que tenía un baño, el baño no tenía ni puerta. Eh, ya nos calentamos, nos pusimos a tirar toda la weá y el weón se quedó dormido. En la pieza de al lado se rajaban tirando, se escuchaba todo para la pieza de nosotros. Y yo estaba caliente, casi caliente. Y miraba el weón raja durmiendo, roncando. Y de repente el weón se empieza a tirar un ave peo. Y yo quedé como concha a tu madre y la weá acá está ahí. No podía, no podía. Oye, no podía, weón. Una bofetada, weón. No, era horrible, weón. Y yo llegué a ver mi weá acá está ahí y me quería ir. No agarré mi guapa para salir y de repente agarré mi guapa para salir y iba saliendo de la pieza y había un niñito chico weón con una señora y me queda mirando y me dice hijita ya se va y yo como concha tu madre por favor eh, quería por esconderme y salir de ahí después nunca más vi a weón pero fue horrible horrible una horrible, linda horrible. historia romántica amiga me encantó ella puedes mandar el audio por whatsapp y participas ¿No es Pero... que está probando suerte en Punta Arenas si no está acá? Ah, no, no, ahora estoy en Puerto Bol. Ah, no. Está ahí lejos igual. Oye, buena, buena historia. Pero igual puedo ir a Santiago. Participa. Y, y Participa. Tiene la... Participas entonces. Participa, participa. Manda el audio al WhatsApp. Ya. Cariño, Chao, Camila. Chao, Camila, que te vaya bien. Chao, igual, un beso. Chao, Camila. Chao, Camila. Está bien presente, presente la precariedad en toda la historia. Un poco en el verano, siempre andan pidiendo el baño en la, cuando vienen a la costa. Y las pacas siempre quieren por eso. ¿Por qué sé? No, pero no, por favor. Un poco en el verano, siempre andan pidiendo el baño en la, cuando vienen a la costa. Y las pacas siempre quieren por eso. Definitivamente estamos haciendo las cosas mal. Van a puro video. Van a ver los baños. 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 Y bien, el mismo. Van a ver los baños. Yo estaba curado. Yo estaba curado, no sabía lo que hacía. Él estaba chile. Estaba curado. Él estaba en tílico. Yo recuerdo que una vez me metieron a la ducha cuando era chico. Ducha de abuela. Ah, no es nada. Eso, no, eso fue lo más violento que hizo. Uh. Oye, eh, viviendo, Roberto dice... Viviendo en Coyhaique. Un tren me tiraron al agua. Una vez yo me estaba duchando y mi mamá entró al baño, abrió la puerta y me sacó una cadenita que me había comprado yo en Ligan Ray. ¿Pero cómo? ¿Te estabas duchando? Eh? Estaba duchando. ¿Ya? Me abrió la red. Yo oh. en Ligan Ray, me compré en Ligan Ray, la fe artesanal. Primero, como lo leía, lo, lo, lo así. Y me sacó. ¡Maricón! Puta la wea. Y yo desde ahí en adelante, cuando sé que me ducho, tengo como un miedo de que alguien vaya a venir... Ahora entiendo más. Secuela. Ahora. Secuela. Se entiende. Oye, que bueno, este programa te estamos conociendo. ¡Aló! ¡Aló! ¡Chucuté! ¡Aló! ¿Vos lo no querías decir maricón al aire? No, no, no. ¿Con quién hablamos? Aló. Peña es más empático que tú. Es que, que me dio risa. Es que me dio risa tu vieja entrando en la, la ducha, güey. Bueno, como... Por una cadenita. ¿Pero por qué no esperó a que salieras? Sí. Te quería ver de nuevo. Oh, ya, puta. Te quería ver de nuevo, porque, ¿por qué no esperaba que salieras? Por último, que salieras de la ducha y te pusieras la toalla. Entraba y te decía, maricón, y te quitaba la cadena. Sí. <risa> ¿Con quién hablamos? Un gallo real, no sé que ni conozco. <risa> Estamos parejitos en la opinión, ¿eh? 
Yo creo que son envidiosos, porque cualquiera que tiene su empresa va a querer meter a su familia a trabajar, así de simple. ¡A su empresa! Sí, vos. Le, 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 a le, mí yo... Bueno, no es empresa, oye. A ver, yo qué. Sí, a ver. ¿Qué es eso? A ver, déjalo y lo cortas si es que hay algo... Envidioso. A mí yo es el weón más... No. Más buena ¿Más onda. Qué? A ver. Rico, Seco que conozco. Seco de poco hidratado. Seco de poco hidratado. A mí yo es el weón más seco que conozco, parce. Vuelta la chaqueta. Hoy no. Ah, bueno, ahí sí. Me equivoqué con lo del diputado, que no es nepotismo, pero cualquiera puede cometer un error. Pero Está claro que el discurso del presidente con con la ciudadanía es una falsa que se ha dado al principio. Además, recordemos el término muy manoseado por el señor Piñera, meritocracia. ¿Dónde queda la meritocracia? En el culo de nosotros. Chau. Oh, qué rico. ¿En el mío? Uy, <risa> oh, Peñe. Tiene una meritocracia, Somay.